ప్రైజ్ ద లాడ్ చిల్డ్రన్ దేవునికి అనేకమైన వందనాలు మరి ఒకసారి దేవుడు మనకు ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి ఒక స్టోరీ చూసుకోవడానికి దేవుడు మనకు చేసిన సహాయం పట్టిన వందనాలు మరి పిల్లలు మీకు హాలిడేస్ కదా ఇప్పుడు సో హాలిడేస్లో టైం వేస్ట్ చేయకండి దేవుని వాక్యమును ఎక్కువగా నేర్చుకోనండి చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని మనము ఈ లెసన్లోకి వెళ్దాం మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమ గల మా పరలోక తండ్రి గొప్ప దేవ నీకు వందనాలు మరి ఒక ఆదివార దినం మా జీవితంలో ఇచ్చి మరి ఈ విధంగా నీ యొక్క వాక్యమును నేర్చుకున్నటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన సహాయ సహ మాకు చేస్తున్న సహాయం బట్టి నీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తూ దేగల దేవ పిల్లలు నేర్చుకునేటివి వారి మనసులో ఉంచుకొని వారి యొక్క వారు పాపం చేయకుండా నీ యొక్క వాక్యమును భద్రపరచుకొని నీ కొరకని గొప్ప సాక్షులుగా వారిని వాడుకొని మనం వేడుకుంటూ ఏసే పరిశుద్ధమైన నామం ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ రెండవ రాజులు ఐదో అధ్యాయము మొదటి పదహారు వచనాలు సెకండ్ కింగ్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ వర్సెస్ సిరియా రాజు దగ్గర మరి ఒక క్యాప్టెన్ ఉంటుండే అనమాట క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ అంటే సైన్యాధిపతి ఆయన పేరు నయమాను అనే వ్యక్తి ఉంటుండే ఆయన చాలా గ్రేట్ మ్యాన్ అనమాట తర్వాత ఎన్నో మరి ఆ యుద్ధంలలో ఆయన అంటే మిలిటరీలో క్యాప్టెన్ అనుకోండి కమాండెంట్ అంటారు కదా అలాంటి వ్యక్తి అనమాట ఆయన దేవుని యొక్క సహాయం వలన ఆయన మరి సిరియా రాజుకు ఎన్నో మరి యుద్ధాలలో ఆయనకు గెలుపు ఇచ్చిండే అనమాట ఎందుకంటే ఆయన చాలా మైటీ మ్యాన్ ఇన్ వ్యాలర్ అంటే చాలా బలం ఉందనమాట ఆయనకు శక్తిమంతుడు అనమాట ఎంతో గ్రేట్ మ్యాన్ అనమాట ఆయన నయమాను అనే వ్యక్తి కానీ ఆయన ఒక కుష్ట రోగిగా ఉండే అనమాట సో ఎంత గ్రేట్ మ్యాన్ అయినా మరి ఆ కుష్ట రోగము అనేది ఉంటే చాలా అది ఎంతో చాలా హార్బుల్ డిజీజ్ అనమాట అది భయంకరమైన వ్యాధి ఎవరు కూడా దగ్గరికి రానియరు అలాంటి వారిని కానీ ఆయన ఒక పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు అనమాట ఒక కమాండెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆర్మీ అనమాట సో మరి ఇంకా ఈ సిరియా వాళ్ళు మరి ఇస్రాయల్ మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఒక చిన్న అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నారు అనమాట ఆ చిన్న అమ్మాయిని మరి ఈ నయమాను భార్య దగ్గర ఆమె మరి ఇంట్లో పని చేస్తుండే అనమాట సర్వెంట్ గర్ల్ అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ సర్వెంట్ గర్ల్ మరి ఆమె ద్వారా ఒక గొప్ప మిరకల్ జరిగింది అనమాట మనము ఈ యొక్క లెసన్స్లో మనము ఇప్పుడు ఎలీషా ప్రవక్తన గురించి మనం చూసుకుంటూ ఉన్నాం ఎలీషా ప్రవక్త యొక్క మిరకల్స్ని చూసుకుంటున్నాం కదా సో ఈ ఇస్రాయల్ నుండి తీసుకొచ్చిన ఈ చిన్న అమ్మాయి వలన మరి ఈ యొక్క మిరకల్ మరి ఎలీషా ప్రవక్త చే చేయడానికి దేవుడు ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక అవకాశం ఇచ్చిండు అనమాట సో ఈ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే చూస్తూ ఉందనమాట అరే మా మాస్టర్ అంటే మా ఇంటి యజమానుడు ఎంత గ్రేట్ మ్యాన్ కదా అసలు ఎంత గ్రేట్ మ్యాన్ కానీ ఆయనకు ఎంత హారబుల్ డిజీజ్ ఉంది ఇస్రాయల్ దేశంలో ఆ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళను మరి బయట అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాంప్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళను బయట పాలెం వెలుపల పెట్టేవాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళను దూరం నుండి వాళ్ళకు ఫుడ్ వేస్ట్ వాళ్ళు అనమాట అలాంటి డిజీజ్ ఉన్న వ్యక్తి ఇంటికి ఈ అమ్మాయి వచ్చిందనమాట సో ఆమెకు తెలుసు ఆ యొక్క డిజీజ్ యొక్క ఆ యొక్క ఎంత భయంకరమైన డిజీజ్ అని ఆమె ఆ చిన్న అమ్మాయికి తెలుసు అనమాట ఇక్కడ లిటిల్ మేడ్ అనే మాట బైబుల్లో ఉన్నది లిటిల్ మేడ్ అంటే మేబీ ఆమె టెన్ ఇయర్స్ బిలో ఉండొచ్చు లేకుంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బిలో ఉండొచ్చు అనమాట అంత చిన్న అమ్మాయికి ఆ యొక్క దాని యొక్క సివియారిటీ తెలుసు అనమాట ఆ యొక్క డిజీజ్ యొక్క సివియారిటీ అంతేకాకుండా మరి ఇస్రాయేల్ దేవుని గురించి కూడా ఆమెకు తెలుసు అనమాట ఎలీషా ప్రవక్త ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఎన్ని అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయము ఆ చిన్న అమ్మాయికి తెలుసు అనమాట సో మరి ఒకరు ఆమె చెప్తా ఉందనమాట వాళ్ళ మిస్ట్రెస్ అంటే ఆమె ఎవరి చేతి కింద నయమాను భార్య చేతి క్రింద ఉంటుంది కదా ఆమె చేతి క్రింద ఉండి మరి ఆమెకు మంచిగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది అన్ని విషయాలలో మరి దినమంతా ఏడ్చుకుంటే లేదు మా మమ్మీ వాళ్ళు నువ్వు వదిలేసి నేను వచ్చేసిన ఇక్కడ అనేసి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళలేదు అమ్మాయి అమ్మాయి ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మరి ఇస్రాయల్ దేవుని గురించి ఇస్రాయల్ యొక్క దేశంలో ఉండే ఆ యొక్క ప్రవక్తన గురించి ఆ గొప్పతనాన్ని ఆమె చెప్తా ఉందనమాట ఆ చిన్న అమ్మాయి సో ఈ విధంగా చెప్పింది అనమాట ఒకవేళగిన మరి అంటే ఈ నయమాను మన మన యొక్క మరి మన యజమానుడు ఒకవేళగిన సమేరియాలో ఉండే అంటే ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉండే ఆ యొక్క ప్రవక్త 
వద్ద ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఈ యొక్క కుష్టరోగం నుండి ఆయన బాగుపడుతుండే అని చెప్పిండు అనమాట చెప్పింది అనమాట ఆ చిన్నమ్మాయి చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క విషయము అక్కడ అంత మామూలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట ఇంకా ఆ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అరే ఈ అమ్మాయి చెప్తుంది మరి ఇస్రాయల్ దేశంలో ఈ విధంగా ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడంట మరి ఆయన ఈ కుష్టరోగంను బాగు చేస్తాడంట అనే విషయము ఇంకా మరి అందరికీ అంటే మెరుమెల్లగా తెలుస్తూ ఉందనమాట సో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి మరి నయమానతో అని చెప్పిండు అనమాట మరి మన ఇంట్లో ఉండే ఇస్రాయల్ దేశం నుండి మనం తెచ్చుకున్నాం కదా ఒక చిన్న అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది మరి ఈ విధంగా మరి వెళ్ళి ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు కదా అని మరి ఆ ఇంటర్ వాళ్ళు సో ఇంకా ఈ యొక్క విషయము సిరియ రాజుకు తెలిసిపోయింది అనమాట సో సిరియ రాజు దగ్గర ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు ఇస్రాయల్ రాజుకు ఉత్తరం రాస్తాడు సో ఇక్కడ ఇస్రాయల్ రాజు ఎవరు అని అనుకోవచ్చు మనము ఇక్కడ మనము థర్డ్ చాప్టర్లో మనం చూస్తే మరి ఆహాబ్ కుమారుడైన ఎహోరాము అని ఉన్నది జెహోరమ్ ద సన్ ఆఫ్ ఏహాబ్ అని ఉన్నదనమాట ఆయన ఈ స ఇస్రాయల్ దేశం మీద సమేరియాలో ఉన్న ఇస్రాయల్ దేశం మీద ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో ఈ యొక్క రాజుకు ఒక లెటర్ రాస్తాడు అనమాట అంతేకాకుండా మరి లెటర్ రాసి అంటే మీ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు కదా మరి నేను నా సర్వెంట్ను పంపిస్తున్నా ఆ సర్వెంట్ను నయమాన్ను పంపిస్తున్నా సో నయమాను ఆయన కుష్టరోగం ఉన్నది ఆ కుష్టరోగం బాగుపడితే బాగుంటుంది మరి మీ మీ దేశంలో ఉన్న ప్రవక్త చేస్తాడంట అని ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించాడు అనమాట సో నయమాను ఇంకా చాలా సిల్వర్ మరి అవి ఇవి అంటే గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి కదా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్ మరి ఎంతో మంచి బట్టలు అవన్నీ తీసుకొని ఇంకా గిఫ్ట్ తీసుకొని ఇంకా ఇస్రాయల్ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క లెటర్ చూపిస్తారనమాట ఆ లెటర్ చూపించినప్పుడు అక్కడ లెటర్ చదువుతారు చదివినప్పుడు ఇస్రాయల్ రాజు మరి ఆయన ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడంటే ఆయన బట్టలు చింపుకొని మరి నేను దేవుణ్ణ మరి ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తిని చంపడానికైనా బాగు చేయడానికైనా బ్రతికించడానికైనా మరి నాకు నేను దేవుణ్ణి ఏమన్నా ఏదో ఒక విధంగా నాతో గొడవబడడానికి ఒక యుద్ధం కొరకని మరి వస్తున్నాడు సిరియ రాజు అని చెప్పేసి కుష్టరోగం నుండి నేను ఎట్లా బాగు చేస్తాను అని ఆయన బట్టలు చింపుకొని ఏడుస్తున్నాడంట ఎవరు యహోరాము జెహోరాం అంటే ఆయనకు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఇంత గొప్ప ప్రవక్త ఉన్నాడు అని కూడా ఆయన గుర్తు లేదనమాట ఆయనకు ఎందుకంటే మనం చూస్తాం మనము సెకండ్ కింగ్స్ థర్డ్ చాప్టర్లో రెండో రాజులు మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము ఎహోరాము ఏ విధంగా ఆహాబు రాజు వలనే వాళ్ళ తండ్రి వలనే మరి తల్లి వలనే మరి ఆ విధంగా వాళ్ళు విగ్రహారాధనకు వెళ్ళిపోయినారు అనమాట దేవుని నుండి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినారు కాబట్టి దేవుడు అంటేనే మర్చిపోయినారు దేవుని ప్రవక్త ఉన్నాడు మా దేశంలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయము ఆయనకు అసలు నోటీసులో కూడా లేదనమాట ఆయన గుర్తింపు కూడా లేకుండా ఉన్నాడు అనమాట అలాంటి పరిస్థితులలో అతడు ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మరి ఈ యొక్క విషయము మరి ఎలీషా ప్రవక్తకు తెలుస్తుంది అనమాట దైవజనుడైన ఎలీషా ప్రవక్త ఈ యొక్క విషయం విన్నాడు ఇస్రాయల్ రాజు తన బట్టలు చింపుకొని చింపుకుంటున్నాడు అని అంటే మరి అప్పుడు ఎలిషా ప్రవక్త ఇస్రాయల్ రాజుకు ఒక వర్తమానం పంపిస్తాడు అనమాట నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా బట్టలు చింపుకున్నావు ఎందుకు ఈ విధంగా బాధతో ఉన్నావు నువ్వు ఆ వ్యక్తిని నా దగ్గరికి రమ్మను ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడని నీకు నువ్వు తెలుసుకుంటారు మీరు అని చెప్పి అన్నప్పుడు నయమాను మరి ఆయన గుర్రములతో రథములతో వెళ్ళి మరి ఎలిషా ప్రవక్త యొక్క ఇంటి దగ్గర నిలబడతాడు అనమాట సో ఎలిషా ప్రవక్త మరి ఆయన ఒక నయమానుకు ఒక వర్తమానం పంపిస్తాడు అంటే ఒక మెసెంజర్ వెళ్ళి చెప్తాడు అనమాట వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి యోర్ధాను నదిలో ఏడు సార్లు మునుగు అప్పుడు నీకు నీ యొక్క కుష్టరోగం నుండి నువ్వు బాగుపడతావు నువ్వు శుద్ధీకరింపబడతావు క్లీన్ అయిపోతావు అని చెప్తాడు అనమాట చెప్పినప్పుడు నయమానుకు చాలా కోపం వస్తుందంట కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంట ఆయన ఎంత విచారమైన విషయం చూడండి సో అక్కడ ఒక వ్యక్తి అన్నాడంట ఎందుకు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నయమాను మరి ఏంటి మరి మా దేశంలో దమస్క దేశం దగ్గర మరి మంచి మంచి నదులు లేవా అబాన ఫరాఫర్ అనే నదులు లేవా ఎందుకు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్న నదులే గ్రేటా మా దేశంలో కూడా ఉన్నాయి అనేసి ఆయన కోపంతో వెళ్ళిపోయిండంట వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన సేవకులలో ఒకడు వచ్చి అన్నాడంట అయ్యో నా తండ్రి ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నావు మరి ప్రవక్త ఆ విధంగా నిన్ను ఆ యోర్ధాన్ నదిలో మునుగమంట అది పెద్ద గ్రేట్ థింగ్ చాలా విషయం అది పెద్ద విషయం కాదు 
కాదు కదా ఎందుకు నువ్వు ఆ విధంగా చేస్తున్నావు నువ్వు పోయి నువ్వు నువ్వు నిన్ను నువ్వు కడుక్కొని శుభ్రంగా అని అనే విషయము అది తప్ప ఏమన్నా ఆయన చెప్పింది ఒకసారి వెళ్ళి చేయరాదా అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఇంకా వెళ్ళి ఆ యోర్దాన్ నదిలో ఆయన ఏడు సార్లు మునుగుతాడు అనమాట ఫస్ట్ టైం మునిగి లేస్తాడు సెకండ్ టైం మునిగి లేస్తాడు థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం ఫిఫ్త్ టైం సిక్స్త్ టైం సెవెంత్ టైం లేచినప్పుడు అప్పుడు ఆయన క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట ఆయన లోపల ఉండి ఆ హారబుల్ డిజీజ్ అది వెళ్ళిపోయింది అనమాట మరి నయమాన్ మరి ఆ యొక్క క్యాప్టెన్ ఇప్పుడు క్లీన్ ఆయన యొక్క ఆ యొక్క హారబుల్ డిజీజ్ వెరీ బ్యాడ్ డిజీజ్ కదా ఆ యొక్క డిజీజ్ నుండి ఆయన క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇమీడియట్గా ఆయన ఆ యొక్క దైవజనుని దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట వెళ్ళి మరి నిజంగా ఈ యొక్క భూమి అంతటి మీద ఎవ్వరు కూడా దేవుడు లేడు కేవలము ఇస్రాయల్లోనే ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్న ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడని ఇక ఒక ప్రవక్త ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి నేను తెలుసుకున్నా అని చెప్పి వచ్చి ఇంకా ఎలిషా ప్రవక్తకు ఆయన తెచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఇస్తాడనమాట ఒక గిఫ్ట్ ఈ గిఫ్ట్స్ తీసుకో అని చెప్పినప్పుడు ఎలిషా ప్రవక్త నేను వీటిని తీసుకోనను అని దాన్ని రెఫ్యూజ్ చేస్తాడంట ఓకే ఆ యొక్క గిఫ్ట్స్ను కాబట్టి నయమానులో ఉండే ఆ యొక్క గర్వమును కూడా మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట సో కాబట్టి పిల్లలు మరి ఈ యొక్క ఆ చిన్న అమ్మాయి వలన ఎంత గొప్ప మిరకల్ జరిగింది కదా మరి నయమాను క్లీన్ అయిందంటే ఆయన వెళ్ళి ఆ యొక్క యోర్దాన్ నదిలో మునిగినందుకు క్లీన్ అయ్యాడు కానీ మరి దేవుడు అంటే అక్కడ స్టాప్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఆయన అంత గర్వంగా వెళ్ళిపోయాడు కదా కానీ అయినప్పటికీ దేవుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆయనకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చిండు అంతేకాకుండా ఆ యొక్క చిన్న అమ్మాయి యొక్క విశ్వాసము ఈ యొక్క ఎలిష ప్రవక్త యొక్క విశ్వాసం వలన ఆ యొక్క నయమాను మరి బాగుపరచబడ్డాడు కాబట్టి పిల్లలు మరి ఈ యొక్క చిన్న అమ్మాయి వలన మనము ఎన్నో గ్రేట్ లెసన్స్ మనము నేర్చుకోవచ్చు కదా ఈ యొక్క విషయంలో మరి కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయగాక పిల్లలు మరి మనము లెసన్లో చూసుకున్నట్లు ఏ విధంగా మరి నయమాను పెద్ద హీరో గ్రేట్ హీరో కదా మరి ఎప్పుడైతే ఎలిష ప్రవక్త అతన్ని వెళ్ళి యోర్దాన్ నదిలో మునుగుమంటే ఆయనకు చాలా సిగ్గైంది అనమాట ఎందుకంటే యోర్దాన్ నది చాలా చిన్న నది అంతేకాకుండా డర్టీ వాటర్స్ అనమాట సో అలాంటి నదిలో నన్ను ఏంటి అసలు నేను ఆర్డినరీ మనిషిని కాదు కదా సో ఆర్డినరీ మనిషిగా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆయనకు ఎంతో కోపం వచ్చింది గర్వముతో ఆయన ఫీల్ అయింది కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన తన తనని తాను తగ్గించుకొని మరి మరి దేవుని యొక్క ప్రవక్త యొక్క మాటలు విన్నడు ఒబీడియన్స్ అండ్ హ్యూమిలిటీ ఇవి రెండు కూడా మరి మన జీవితాలలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేయడానికి ఈ రెండు చాలా అవసరం అనమాట మనకు ఒబీడియన్స్ ఉండాలి దేవుని యొక్క వాక్యంకు అంతేకాకుండా మనకు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలన్నమాట అప్పుడే దేవుడు మన యొక్క జీవితాలలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు ఆయన యొక్క ఉద్దేశం మన జీవితంలో ఏముందో దానిని నెరవేర్చుకుంటాడు ఈ విధంగా మరి మనం చూసినాం కదా ఆ చిన్న అమ్మాయిని దేవుడు 
మరి నయమాను యొక్క గృహంలో పెట్టడము అది ఆయన యొక్క పర్పస్ అనమాట దేవుని యొక్క ఉద్దేశము సో దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి ఆ చిన్న అమ్మాయి ఎంతో నమ్మకముగా తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర లేనప్పటికీ ఎంత నమ్మకముగా దేవునికి ఆమె ఆమె దేవుని యొక్క విషయాలు అక్కడ చెప్పి ఇస్రాయల్ దేవుడు గొప్పడు అని అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు అనమాట ఓకే ఇంకొక విషయం మనం చూసుకుందాము నయమాను లాంటి నయమాను ఏ విధంగా హీరోగా ఉన్నాను నేను ఇలాంటి పని చేయలేను నేను యోర్దాన్ నదిలో మునగలేను అని ఏ విధంగా అనుకున్నాడో మనం కూడా దేవుని యొక్క ఆ యొక్క క్షమాపణ ఆ యొక్క సిల్వ మీద ఆయన చేసిన కార్యంలో మనము కేవలము విశ్వాసం ఉంచాల ఎంత చిన్న విషయం కదా అబ్బా నేను విశ్వాసం ఉంచితే నాకు అంత గొప్ప రక్షణ వస్తుందా అని మనం ఎంత చులకనగా తీసుకుంటాం అది మనకు సరిపోదు అని అనుకుంటాం అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా కాకుండా దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కనికరము కృప మీద మనము విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దేవుడు మనకు ఆ యొక్క నిత్య జీవం అనే రక్షణ మనకు ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాలు చిన్నపిల్లలు అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక